下就可以看到，呃，哦，害怕了。我单拍你们看不来鱼有多大，这个大姐现在在这弄鱼鳞，你们就知道鱼有多大了。一百二、啊，两份两份盖两份盖吧，两碗米饭。这一锅能煮一锅能能煮七七桌。这煮三碗米，搁七斤鱼。每天每天我们都煮三四锅。这个米米稻种，它要用这个米煮出来干饭。在那晾上，在那好吃好看。你要掏劲才可以用。它这个张丽君鱼煮饭啊、哦，在这一片特别有名。我们今天开了一个多小时车才找到，因为这个地方它就是在他家买呢，他家就是一个村里，还不是很向阳的那种村。然后今天就看一看那个鱼煮饭到底是怎么做。粮油放鱼哈，是的，粮油放鱼。这油用的是我们自己家榨的菜籽油，还要给鱼给油给鱼慢了才可以。阿姨啊，现在这个草不好找了吧？对，不好找草。啊，你们烧这个鱼就得拿草烧是吧？对，这样烧出来鱼好吃啊。对。现在管下水吗？鱼也不能扎太老实。对，鱼不能扎太老。鱼可漂亮，还香。两包，两包小鸭，小鸭的米饭，米饭料两包。煮成米饭。对，煮成米饭。这加了水，这油咋不蹦呢？它、啊、这个有窍门呀，你现在这两口锅，一个锅煮那个鱼饭，一个锅弄什么呀？这个锅专门来炕胳膊的，锅巴。对，炕锅巴。这个饭我们每天煮的干饭，做的这个干饭就是专门来煮煮那炕炕锅巴。那里边是鱼肉吗？里面是鱼肉，看出来胳膊还香。炖了倒，这里面那正专门来煮干饭。看下头发在挤里面，这叫半锅油、半锅鱼、半锅米，煮成鱼煮饭。这个鱼煮饭，全国只有我家独家，只有我家一家的有有能煮出来这个这样的干饭。它要煮煮成功，要得两个小时才能出锅。这谁传给你的？是我爸爸。你们家做这个做了几代了？人家做这个鱼是我四代了。锅巴就是炸熟的嘛，是吧？炸锅巴。对，炕锅。你们这叫炕锅巴？对，炕锅的那个搁油来炸，炸好了。拿好了，他烧完了，菜就挑起来了。我们真是，我也好没办法，没办法，我们好好干，没办法了，我们好好。早上过去那里，在呃十二点了，我家那个爸爸就在外间烧锅，都烧十多年了，在外间把这煮焦的，把这壳子呢给干完，给那话的米鱼搁到锅里头，就这样水糊糊糊了下米。可都是，可都干三四四十多年了。现在这个全国做鱼头饭就你们一家。全国就我家一家。这个是出锅了是吧？对，刚刚一会儿会儿弄六个。你们看这个锅把上鱼刺还肉眼可以看得到。饭可以起锅了，可以看了。这一份是多少钱来着？半份的，半十，六十啊，一百二，啊，就是两碗米饭配一个锅巴是一百二，对，一碗米饭配一个锅巴是六十，对。Hello， 大家好，我是老白，老白开车一个多小时，等了三个多小时，从早上八九点过来，一直到现在十一点半啊，十二点半。
，才是啊这个鱼煮饭。一听鱼煮饭，你知道不？人就感觉到那个鱼米之乡了。的确，大米是他们家自己种的，然后鱼是他们这里的那河里面捞的野生鱼，而且鱼的要求必须是要大。因为说这个鱼刺会呃没有，就是大鱼刺没有小鱼刺，来尝一下。今天太热了，今天三十三度是有了。刚才在那个厨房里边，我不知道做饭的大姐是感受如何，反正我是拍一拍就跑出去了，坚根本坚持不了。出乎意料啊，这个鱼肉啊还挺鲜嫩的。为什么呢？因为它在锅里，你想一一锅米饭煮熟都得四五十分钟吧，它在锅里最少待到一个小时以上，但是它完全没有煮化，我有点不敢吃，害怕里面有鱼刺。他们家这个大米啊，是长香粒那种品种的，特别香。大家生意真的很好，好多人都在。等鱼煮饭，其实这个鱼煮饭的道理，就像咱们那边肉焖饭，咱们那边不不焖啊，东北就喜欢拿排骨什么去糊饼子焖饭吃。在这边呢，他们这边有河，所以吃米吃鱼比较多。但是这个鱼煮饭的味道真的是出乎我的意料，半锅油炸鱼，炸完鱼。加水，加完水添上大米，就这样煮。我开始以为觉得这个鱼煮饭肯定不会有什么味道，就是普普通的白米饭加了点鱼而已。没想到吃到嘴巴里边，后味是带点辣辣的，但是特别的香。他家的油也是自己种的菜籽打的油，真的很香，完全吃不下它。为什么这个鱼煮饭要带一份锅碗呢？因为它那个鱼煮饭到里边啊，翻一翻它就不翻了，它底下就会有厚厚的一层锅巴。你看这个锅巴很厚的，上面是米，下边是干干的、硬硬的。然后它肯定是卖着卖着，大家更喜欢锅巴，所以它就专门去炸锅巴、做锅巴。做锅巴是正儿八经用那个大米炸出来的。也是我第一次吃到锅巴，毕竟北方人嘛，吃这个比较少。真生意，碰到了没？锅巴的酥脆程度，真的是一方水土养育一方人。你不出来走一走这个祖国的大好河山，你根本就不知道，原来米饭也有 N 种吃法。鱼也可以这样吃，真的很香。他家那个料很神奇的，就那么一包料，放到锅里边，但是这个整整锅的鱼煮饭都带上那个香味了，特别好吃。